an das, was sich heute als Biophysik entwickelt, dass wir in absehbarer Zeit imstande sind, den Menschen so zu machen, das heißt rein in seinem organischen Wesen, so zu konstruieren, wie man ihn braucht. Geschickte und Ungeschickte, Gescheite und Dumme. So weit wird es kommen. Die technischen Möglichkeiten sind heute bereit. Eine der großen Gefahren unseres Denkens ist heute gerade die, dass das Denken, also im Sinne des philosophischen Denkens, keinen wirklich ursprünglichen Bezug mehr hat zur Überlieferung. Wie das Schicksal des Denkens aussehen wird, weiß niemand. Ich habe im Jahre 1964 in einem Vortrag in Paris, den ich nicht selber gehalten habe, der in französische Übersetzung vorgetragen wurde, unter dem Titel gesprochen, das Ende der Philosophie und die Aufgabe des Denkens. Ich mache also einen Unterschied zwischen Philosophie, das heißt Metaphysik, und dem Denken, so wie ich es verstehe. Dieses Denken ist in der Sache sehr viel einfacher als die Philosophie, aber im Vollzug sehr viel schwieriger und verlangt eine neue Sorgfalt der Sprache. Keine Erfindung neuer Termini, wie ich einmal dachte, sondern ein Rückgang auf den ursprünglichen Gehalt unserer eigenen, aber ständig im Absterben begriffenen Sprache. Und ein kommender Denker, der vielleicht vor die Aufgabe gestellt wird, dieses Denken, das ich vorzubereiten suche, wirklich zu übernehmen, der wird sich einem Wort fügen müssen, das einmal Heinrich von Kleist Liebe geschrieben hat, und das lautet, ich habe es in einem meiner Notizbücher einmal wiedergeschrieben. Ich trete vor einem zurück, der noch nicht da ist, und beuge mich ein Jahrtausend ihm voraus vor seinem Geiste. Im gegenwärtigen Zeitalter bringt sich zufolge der Hast und Gewöhnlichkeit des alltäglichen Redens und Schreibens ein anderes Verhältnis zur Sprache immer entschiedener in die Vorherrschaft. Wir meinen nämlich, auch die Sprache sei nur wie alles Tägliche sonst, womit wir umgehen, ein Instrument, und zwar das Instrument der Verständigung und der Information. Diese Vorstellung von der Sprache ist uns so geläufig, dass wir ihre unheimliche Macht kaum bemerken. Die Vorstellung von der Sprache als eines Instruments der Information drängt heute ins Äußerste. Das Verhältnis des Menschen zur Sprache ist in einer Wandlung begriffen, deren Tragweite wir noch nicht ermessen. Der Verlauf dieser Wandlung lässt sich auch nicht unmittelbar aufhalten. Er geht überdies in der größten Stille vor sich. Zwar müssen wir zugeben, dass die Sprache im Alltag wie ein Mittel der Verständigung erscheint und als dieses Mittel für die gewöhnlichen Verhältnisse des Lebens benutzt wird. Allein, es gibt noch andere Verhältnisse als die gewöhnlichen. Goethe 
nennt diese anderen Verhältnisse die tieferen und sagt von der Sprache, im gemeinen Leben kommen wir mit der Sprache notdürftig aus, weil wir nur oberflächliche Verhältnisse bezeichnen. Sobald von tieferen Verhältnissen die Rede ist, tritt sogleich eine andere Sprache ein, die poetische. Was ist es denn, was auch wir und erst recht wir heute eines inständigen Fragens würdigen müssen? Es ist jenes Fragwürdige, das sich inzwischen ins Unermessliche und Undurchschaubare gesteigert hat und unser Zeitalter fortreist. Wir wissen nicht, wohin. Es ist jenes Fragwürdige, wofür wir heute noch nicht einmal den rechten Namen kennen, dass sich die technisch beherrschbare Natur der Wissenschaft und die natürliche Natur des gewohnten, gleichfalls geschichtlich bestimmten Wohnens des Menschen wie zwei fremde Bezirke gegeneinander absetzen und mit einer ständigen Beschleunigung immer weiter voneinander wegrasen. Es ist jenes Fragwürdige, dass die beherrschbare Natur als die vermeintlich wahre Welt alles Sinnen und Trachten des Menschen an sich reißt und das menschliche Vorstellen zu einem bloß rechnenden Denken verändert und verhärtet. Es ist jenes Fragwürdige, dass die natürliche Natur in das Nichtige eines Fantasiegebildes herabsinkt und nicht einmal mehr die Dichter anspricht. Es ist jenes Fragwürdige, dass die Dichtung selbst keine maßgebende Gestalt der Wahrheit mehr zu sein vermag. We wanted to make sure that this would run on cell phones and tablets. And also we wanted to make this a wearable, something that you could wear under your clothing. So here's the concept. So As I'm speaking, my sound is getting captured by the tablet, and then it's getting mapped onto a vest that's covered in vibratory motors, just like the motors uh, in your cell phone. So as I'm speaking, the sound is getting translated to a pattern of vibration on the vest. Now, this is not just conceptual. This tablet is transmitting Bluetooth, and I'm wearing the vest right now. So as I'm speaking, the sound is getting translated into dynamic patterns of vibration. I'm feeling the sonic world around me. So we've been testing this with deaf people now. And it turns out that after just a little bit of time, people can start feeling, they can start understanding the language of the vest. So this is Jonathan. He's 37 years old. He has a master's degree. He was born profoundly deaf, which means that there's a part of his umwelt that's unavailable to him. So we had Jonathan train with the vest for four days, two hours a day. And here he is on the fifth day. You. So Scott says a word, Jonathan feels it on the vest and he writes it on the board. Where? Where? Jonathan's able to translate this complicated pattern of vibrations into an understanding of what's being said. Touch. Touch. 
Now he's not doing this. Jonathan's not doing this consciously because the patterns are too complicated, but his brain is starting to unlock the pattern that allows it to figure out what the data mean. And our expectation is that after wearing this for about three months, he will have a direct perceptual experience of hearing. In the same way that when a blind person passes a finger over braille, the meaning comes directly off the page without any conscious intervention at all. Now this technology has the potential to be a game changer because the only other solution for deafness is a cochlear implant and that requires an invasive surgery. And this can be built for 40 times cheaper than a cochlear implant, which opens up this technology globally, even for the poorest countries. Now, we've been very encouraged by our results with sensory substitution, but what we've been thinking a lot about is sensory addition. How can we use a technology like this to add a completely new kind of sense to expand the human umwelt? For example, could we feed real-time data from the internet directly into somebody's brain, and can they develop a direct perceptual experience? So here's an experiment we're doing in the lab. A subject is feeling a real-time streaming feed from the net of data for five seconds. Then two buttons appear, and he has to make a choice. He doesn't know what's going on. He makes a choice, and he gets feedback after one second. Now, here's the thing. The subject has no idea what all the patterns mean, but we're seeing if he gets better at figuring out which button to press. He doesn't know that what we're feeding is real-time data from the stock market, and he's making buy and sell decisions. And the feedback is telling him whether he did the right thing or not. And what we're seeing is, can we expand the human umwelt so that he comes to have, after several weeks, a direct perceptual experience of the economic movements of the planet? So we'll report on that later to see how well this goes. <laughs> here's, here's another thing we're doing. During the talks this morning, we've been automatically scraping Twitter for the TED 2015 hashtag, and we've been doing an automated sentiment analysis, which means are people using positive words or negative words or neutral? And while this has been going on, I have been feeling this. And so I'm plugged in to the aggregate emotion of thousands of people <laughs> in real time. And that's a new kind of human experience, because now I can know how everyone's doing and how much you're loving this. <laughs> it's a bigger experience than a human can normally have. We're also expanding the umwelt of pilots. So in this case, the vest is streaming nine different measures from this quadcopter. So pitch and yaw and roll and orientation and heading. And that improves this pilot's ability to fly it. It's essentially like he's extending his skin up there, far away. And that's just the beginning. What we're envisioning is taking a modern cockpit full of gauges and instead of trying to read the whole thing, you feel it. We live in a world of information now, and there's a difference between accessing big data and experiencing it. So I think there's really no end to the possibilities on the horizon for human expansion. Just imagine an astronaut being able to feel the overall health of the International Space Station. Or for that matter, having you feel the invisible states of your own health, like your blood sugar and the state of your microbiome, or having 360 degree vision, or seeing in infrared or ultraviolet. So the key is this, as we move into the future, we're going to increasingly be able to choose our own peripheral devices. We no longer have to wait for mother nature's sensory gifts on her time scales. But instead, like any good parent, she's given us the tools that we need to go out and define our own trajectory. So the question now is, how do you want to go out and experience your universe? Thank you.